പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷാ പ്രളയം പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖോരഖ്പൂരിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി കർഷകർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം സഹായധനം ലഭിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി കൃഷിഭവനുകൾ മുഖേനയാണ് കർഷകർ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ഏക്കറിൽ താഴെ ഭൂമിയുള്ള ആർക്കും ആനുകൂല്യം നേടാനാകുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയെ ആകർഷകമാക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി രണ്ടായിരം രൂപ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയപരിധി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ആനുകൂല്യം നേടാൻ മിനിമം ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും നിബന്ധനയില്ല അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ബുക്ക് ഭൂനികുതി രസീതി എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതമുള്ള രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് തുടർ പദ്ധതിയായതിനാൽ ആനുകൂല്യം നഷ്ടമാകുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അനാവശ്യത്തിടുക്കം ആവശ്യമില്ലെന്നും കൃഷി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകില്ല എന്നാൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട് കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനോ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനോ അനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്നും ഭൂമി ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നുമുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പ്രതികരിച്ചു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തെട്ടിലെ നെൽവയ തണ്ണിടുത്ത നിയമം ആരിൽ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തെട്ടിലെ നെൽവയ തണ്ണിടുത്ത നിയമം എന്താ പറയുന്നത് കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെൽവയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തണ്ണിടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഇനി നാളെ ഓരോരുത്തരും വീട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം അപേക്ഷകരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം മൂലം കൃഷിഭവനുകളിൽ വലിയ തിരക്കും ജോലി ഭാരവുമാണ് പ്രകടമാകുന്നത് അപേക്ഷകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് പലപ്പോഴും ബ്ലോക്കാകുന്ന സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ കർഷകരല്ലാത്തവരും ആനുകൂല്യത്തിനായി വ്യാപകമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ നിർബന്ധമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ആനുകൂല്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരും ഏറെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്ന ചർച്ചയും സജീവമാണ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായ പ്രത്യേക സെല്ലാണ് പരിശോധിച്ച് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി